Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens de Emidio no Muro. Estamos indo em direção à subestação da Energisa, local indicado em que teria ocorrido um problema técnico de desarmamento que gerou apagão em Nova Friburgo. Nós vamos buscar maiores informações com o Motolink da Nova TV, com o Midioro Muro, que se encontra no local. Midioro Muro, na escuta? Na escuta, Marconi. Midioro Muro, o que você apurou até agora em relação à subestação no Alto das Browns, que segundo informações, esse é o local em que ocorreu o problema, gerando um apagão de quatro horas no município de Nova Friburgo. Afirmativo, Marco, olha, eu conversei com funcionários aqui da Ampla em off, eles disseram que vai ser distribuído de uma nota para todos os veículos de imprensa de nossa cidade, mas o, o problema foi realmente aqui no Alto das Browns e a princípio foi envolvendo o sistema de, de transmissão da Ampla, que é responsável pelo suprimento de energia da Energias aqui em Nova Friburgo. O que nós percebemos aqui são cerca de seis veículos, um entre e sai de veículos, alguns técnicos também, alguns operários usando macacões, mas a verdade é que a cidade está sem luz. Telespectador, mais uma vez acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens de Emidio no Muro, trata-se da subestação no Alto das Browns, da Energisa. A Energisa, nesse caso, recebe, segundo informações, fornecimento de energia da Ampla. Daí, ela redistribui para o município de Nova Friburgo. Tioro Muro, permitiram que você entrasse para realizar filmagens ou não? Não, Marconi, disseram que ia ser distribuído uma nota né, para toda a imprensa e que não poderiam falar sobre o que aconteceu, né, o verdadeiro motivo desse apagão. Mas o que nos preocupa é que é uma cidade de cerca de 200 mil habitantes, né? E nós não podemos passar por atitudes como essa. É claro que se fosse à noite, né, e tendo em vista que já passamos muitos momentos difíceis em janeiro, aí não, a gente não consegue precisar o grau do problema que o município teria envolvendo as pessoas, empresas, né, e o psicológico de todos. Bidiolo Muro, então não deram entrevista, nem tampouco permitiram a filmagem? Afirmativo, disseram que seria distribuída uma nota, simplesmente. O espectador mais uma vez acompanha imagens da subestação no Alto das Brown, da Energisa, em que houve um apagão de quatro horas no município de Nova Friburgo. Como o Bidiolo Muro disse, esse apagão ocorreu durante o dia. Imagine um apagão desse à noite e com fortes chuvas. Com certeza ia causar um trauma muito grande em nossa população. Do outro lado, a gente percebe a questão dos prejuízos materiais no que tange as empresas, principalmente aquelas que necessitam da energia constantemente a fim de conservar as suas mercadorias, como supermercados, açougues, peixarias, etc. João Moura, é possível colocar Luciana Monteiro, a responsável pelo Departamento de Comunicação da Energisa, para que ela possa trazer maiores esclarecimentos a respeito desse apagão? Afirmativo, Marconi. Amigos e amigas da Nova TV, Canal 14, vamos falar agora com a Luciana Monteiro, responsável pelo Departamento de Comunicação da Energisa, que vai prestar alguns esclarecimentos à sociedade friburguense a respeito desse apagão de três horas no município de Nova Friburgo. Luciana, tudo bem? Tudo bem, boa noite aí a, a, aos triburguenses, à população da cidade. É, primeiramente, a Energisa pede desculpas pelo ocorrido, pela falha. É, houve um problema de falha no sistema de transmissão da Ampla, que é a empresa responsável pelo suprimento de energia para a Energisa, que faz o fornecimento aos aos clientes de Nova Friburgo. E, em razão disso, a Ampla e a Energisa elas trabalharam junto para resolver o problema, mas, infelizmente, é, houve a necessidade e a interrupção perdurou aí de 11h47 até as 14h45, que foi por volta de 3 horas. É, mas agora o problema está sanado e a Energisa pede aí desculpa aos seus clientes. Agora... Qual é a ligação, a parceria entre a Ampla e a Energisa para que o, o telespectador, para que o friburguense, para que a sociedade, enfim, possa entender? 
a Ampla é responsável pelo suprimento de energia para a Energisa e a Energisa faz o fornecimento. O sistema de transmissão da Ampla leva a subestação da Ampla, leva a energia que vai para a Energisa fornecer os seus clientes. E Fal... o problema foi nessa subestação. Falando a grosso modo, a Energisa compra energia elétrica da Ampla. Exato. E essa subestação pertence à Ampla. A Ampla. E essa energia vem da onde? Minas? Da Ampla, a energia que vem da Ampla, o sistema é interligado. Pode vir de qualquer parte do país Exato. e que a Ampla atue. Isso, a parte da Energisa é a responsabilidade de receber essa energia e, e, e distribuir aos seus clientes de Nova Friburgo. O que levou essa falha do sistema em desarmar? Olha, está sendo apurado pela, pela empresa, pelos responsáveis, é um problema técnico e aí a gente cabe a Ampla, que é a responsável pela subestação e a Energisa está dando um apoio para conseguir o restabelecimento que foi conseguido às 14h45. E naturalmente depois vai ser apresentado um relatório sobre todos os procedimentos. A Ampla deverá averiguar o que aconteceu. Luciana, te fazer mais uma pergunta. Existe risco de um novo apagão ou não? Em relação a esse problema, não há nada que seja detectado. O problema foi sanado. Porque, na verdade, a subestação das Brownies, ela, ela alimenta a grande parte do município de Nova Friburgo. Isso, tanto que a grande parte do município ficou, realmente teve o fornecimento de energia interrompido. Entendi. A pra... grande maioria dos clientes. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra para o friburguense. Olha, a gente realmente foi uma situação inesperada, que a Energisa não contava com isso, que a gente nunca é, tá, é, gostaria de que acontecesse com os nossos clientes, mas infelizmente aconteceu, a gente providenciou para que conseguisse solucionar o mais rápido possível, demos o apoio necessário, a Energisa trabalhou junto com a Ampla, embora a subestação seja da Ampla, nós trabalhamos em conjunto para resolver esse problema e queremos, estamos investindo cada vez mais para poder tentar também melhorar o nosso sistema ainda mais e para fornecer aos triburguenses a energia de qualidade da forma que eles merecem. Luciana Monteiro, responsável pelo Departamento de Comunicação da Energia em Nova Friburgo e a gente aguarda que de fato não volte mais a ocorrer apagões como esse. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é 2522 9058, anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz.